ഹായ് ഡിയർ സ്റ്റുഡൻസ് ഗുഡ് മോർണിംഗ് ഇന്ന് നമുക്ക് റിവൈസ് ചെയ്യാനുള്ളത് ബയോളജിയിലെ ഹൗ ഡു ഓർഗാനിസം റീപ്രൊഡ്യൂസ് എന്നുള്ള ചാപ്റ്ററാണ് ഈ ഒരു ചാപ്റ്റർ വളരെ ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് ആയിട്ടുള്ളൊരു ചാപ്റ്ററാണ് വളരെ ഈസി ആയിട്ടുള്ളൊരു ചാപ്റ്ററാണ് നിങ്ങൾക്ക് ഫുൾ മാർക്ക് സ്കോർ ചെയ്യാൻ വലിയ ബുദ്ധിമുട്ടുകളൊന്നും ഉണ്ടാവില്ല കാരണം നമ്മൾ പഠിക്കുന്നത് നമ്മളെ പറ്റി തന്നെയാണ് അതിൻ്റെ ആ ഒരു ഭംഗി മനസ്സിലായി കഴിഞ്ഞാൽ ഓരോ ക്വസ്റ്റ്യനും എവിടെ നിന്നായിരിക്കും വരിക എന്ന് പ്രൊഡിക്റ്റ് ചെയ്യാനും അതിന് കൃത്യമായിട്ട് ആൻസർ ചെയ്യാനും വലിയ ബുദ്ധിമുട്ടൊന്നും ഉണ്ടായിരിക്കില്ല ഇവിടെ ഈ ചാപ്റ്ററിൻ്റെ ബിഗിനിങ് മുതൽക്ക് നമുക്ക് കുറേ നേരം വേസ്റ്റ് ചെയ്യേണ്ട ടൈം ഞാൻ നിങ്ങളോട് ഇന്നലെ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ ഓൾറെഡി ഐ എം റണ്ണിങ് ഷോർട്ട് ഓഫ് ടൈം അപ്പോൾ നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് കാര്യത്തിലേക്ക് പോവാം ഇതിൻ്റെ കൂടെ തന്നെ കെമിസ്ട്രിയുടെ ആ ഒരു ആസിഡ് ബേസ് ആൻഡ് സാൾട്ട് എന്നുള്ളത് കൂടി ഞാൻ അപ്ലോഡ് ചെയ്യാം കേട്ടോ ക്ലാസ് അപ്പോൾ ഇവിടെ നമുക്ക് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ നെക്സ്റ്റ് ചാപ്റ്ററിൽ വരുന്ന വേരിയേഷനുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ അത് ഈ ചാപ്റ്റർ കൂടി ഉൾപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ടായിരിക്കും ആ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഉണ്ടാവുക എന്നാണ് ഞാൻ പറയുന്നത് ചാപ്റ്റർ എടുത്ത സമയത്തും ഞാൻ അത് നിങ്ങളോട് ഡിസ്കസ് ചെയ്തിരുന്നു ഡു ഓർഗാനിസം ക്രിയേറ്റ് എക്സാക്ട് കോപ്പീസ് ഓഫ് ദംസെൽസ് എന്നൊരു ടോപ്പിക് കണ്ടില്ലേ നിങ്ങൾ ആ ഒരു ടോപ്പിക് തന്നെയാണ് വേരിയേഷൻ എത്രത്തോളം ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് അസെക്ഷലിലാണോ സെക്ഷൽ മോഡ് ഓഫ് റീപ്രൊഡക്ഷനിലാണോ കൂടുതൽ വേരിയേഷൻ ഉണ്ടായിരിക്കുക എങ്ങനെയാണ് അസെക്ഷൽ മോഡ് ഓഫ് റീപ്രൊഡക്ഷനിൽ കുറച്ചെങ്കിൽ കുറച്ചത് എങ്ങനെയാണ് വേരിയേഷൻ ഉണ്ടാവുന്നത് സെക്ഷൽ മോഡിൽ എങ്ങനെയാണ് വേരിയേഷൻ കൂടുന്നത് തുടങ്ങി ഒട്ടുമിക്ക കാര്യങ്ങളും ഈ എയ്റ്റ് പോയിന്റ് വൺ എന്നുള്ള പാരഗ്രാഫിൽ പറയുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ആ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ നിങ്ങൾ പ്രത്യേക ഇമ്പോർട്ടൻസ് കൊടുത്തു തന്നെ ആ പാരഗ്രാഫ് മൊത്തത്തിൽ വായിക്കുക അതിൽ പ്രധാനപ്പെട്ട പോയിന്റുകൾ നിങ്ങൾക്ക് ആൻസറിലേക്ക് ഉൾപ്പെടുത്താൻ പറ്റുന്ന പോയിന്റുകൾ ഒന്ന് മാർക്ക് ചെയ്ത് വെക്കുക നെക്സ്റ്റ് നെക്സ്റ്റ് ഒരു ടോപ്പിക് നോക്കിയാലും അടുത്ത് വരുന്ന പാരഗ്രാഫ് നോക്കിയാലും നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവുന്നത് ഇമ്പോർട്ടൻസ് ഓഫ് വേരിയേഷൻ ആ ഇമ്പോർട്ടൻസ് ഓഫ് വേരിയേഷനിൽ ഈ സെക്ഷൽ മോഡ് ഓഫ് റീപ്രൊഡക്ഷൻ ക്വസ്റ്റ്യൻ വരുന്ന രീതി ഞാൻ പറഞ്ഞു കേട്ടോ സെക്ഷൽ മോഡ് ഓഫ് റീപ്രൊഡക്ഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു സ്പീഷീസിന്റെ സർവൈവലിന് വളരെയധികം ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് അല്ലെങ്കിൽ അത് വളരെയധികം ഒരു അഡ്വാൻറ്റേജ് ആയിട്ട് മാറുന്ന ഒരു ഏഡഡ് അഡ്വാൻറ്റേജ് ആണ് എന്നൊക്കെ പറയാനുള്ള കാരണം എന്താണ് എന്നുള്ളത് ഈ ദ ഇമ്പോർട്ടൻസ് ഓഫ് വേരിയേഷൻ എന്നുള്ള പാരഗ്രാഫിൽ അല്ലെങ്കിൽ ആ ഒരു ടോപ്പിക്കിൽ ഉണ്ട് അപ്പൊ ക്വസ്റ്റ്യൻ പല രീതിയിൽ വരാം അപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് തൊട്ട് താഴെ കാണുന്ന ആ ക്വസ്റ്റ്യൻസിൽ വാട്ട് ഈസ് ദി ഇമ്പോർട്ടൻസ് ഓഫ് ഡി എൻ എ കോപ്പിങ് ഇൻ റീപ്രൊഡക്ഷൻ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ രണ്ടാമത് നോക്ക് വൈസ് വേരിയേഷൻ ബെനിഫിഷ്യൽ അത് പല രീതിയിൽ ചോദിക്കാം സെക്ഷൽ മോഡ് എന്തുകൊണ്ട് അസെക്ഷലിനേക്കാളും ഫേവറബിൾ ആണ് അല്ലെങ്കിൽ ഡി എൻ എ കോപ്പിങ്ങിൽ ആ ഒരു മെക്കാനിസത്തിന്റെ ഇമ്പോർട്ടൻസ് എന്താണ് ഇതൊക്കെ ഈ ഒരു രണ്ട് പാരഗ്രാഫ് എന്ന് പറഞ്ഞ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് സാധാരണ ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ നമ്മൾ പറയും ബ്ലാ 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 കണ്ടന്റ് ആണ് വേണ്ട പക്ഷെ ഇവിടെ അത് പറയാൻ പറ്റില്ല ഇവിടെ നമുക്കത് ഒരിക്കലും ഒഴിവാക്കാൻ പറ്റാത്തൊരു ടോപ്പിക്കാണ് നമ്മളുടെ ഇപ്പൊ നമ്മൾ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ഈ ഒരു ഭാഗത്ത് ഉള്ളത് അപ്പൊ നിങ്ങൾ അത് പ്രത്യേകം തന്നെ ഒന്ന് ശ്രദ്ധിക്കണം കേട്ടോ ഇനി നമുക്ക് നേരെ പോകാനുള്ളത് മോഡ്സ് ഓഫ് റീപ്രൊഡക്ഷൻ യൂസ്ഡ് ബൈ സിംഗിൾ ഓർഗാനിസം ഓക്കെ യൂസ്ഡ് ബൈ സിംഗിൾ ഓർഗാനിസം എന്ന് പറയുന്നത് ഉദ്ദേശിക്കുന്ന അത്രേ ഉള്ളൂ ഒരൊറ്റ പാ ഒരു ഒരു ഒറ്റ പാരൻറ്റ് മാത്രം അതായത് പാർട്ട്ണർ ഇല്ല അല്ലെങ്കിൽ മെയിൽ പാർട്ട്ണറും ഫീമെയിൽ പാർട്ട്ണറും കൂടി ഇൻവോൾവ് ആവാതെ ഒരു സിംഗിൾ ഇൻഡിവിജ്വൽ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു സിംഗിൾ ഓർഗാനിസം റീപ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്ന മെത്തേഡ് അത് എന്ത് മെത്തേഡാണ് അസെക്ഷൽ മോഡ് ഓഫ് റീപ്രൊഡക്ഷൻ ഇവിടെ നമുക്ക് ഫിഷനിൽ വരികയാണെങ്കിൽ ഞാൻ ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് പറയുന്നത് ഓരോന്ന് ഡിസ്കസ് ചെയ്ത് പോവുകയല്ല സംശയം ഉണ്ടെങ്കിൽ ചോദിക്കാട്ടോ ഇവിടെ നമ്മൾ ഫിഷനിക്ക് പോവുകയാണെങ്കിൽ അവിടെ അമീബേൻ്റെ കേസിലുള്ള ബൈനറി ഫിഷൻ പറയുന്നുണ്ട് അതുപോലെ പ്ലനേറിയൻ്റെ കേസിലുള്ള ഒരു ഫിഷൻ്റെ കാര്യം പറയുന്ന പോലെ ലക്ഷ്മാനിയൻ്റെ കേസിലുള്ള ഫിഷനൊക്കെ പറയുന്നത് അല്ലേ ലക്ഷ്മാനിയ കാലാസാർ അത് നിങ്ങൾക്ക് എം സി ക്യുവിലൊക്കെ പ്രതീക്ഷിക്കാം ഈ ലക്ഷ്മാനിയുടെ പ്രത്യേകത അതിനൊരു ഒരു ടെയിൽ ലൈക്ക് സ്ട്രക്ചർ അല്ലെങ്കിൽ വിപ്പ് ലൈക്ക് സ്ട്രക്ചർ ഉണ്ട് അതിൻ്റെ ഒരു എൻഡില് അപ്പോൾ അതിന് തോന്നിയോടത്ത് കൂടി ഡിവൈഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല അതിനൊരു കറക്റ്റ് ഒരു പ
അപ്പോൾ ഫ്രാഗ്മെൻറ്റേഷൻ കാണിക്കാൻ പറ്റുന്ന ഓർഗാനിസങ്ങളൊക്കെ ഏതും കാണിക്കാൻ പറ്റും റീജനറേഷൻ കാണിക്കാൻ പറ്റും കാരണം ഇവരുടെ പ്രശ്നം എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇവരുടെ സെല്ലുകളൊന്നും അത്രയ്ക്ക് ഓർഗനൈസ്ഡ് അല്ല എന്ന് പറയേണ്ടി വരും ഇവരുടെ ബോഡിയിൽ എൻ്റെയർ ബോഡി റീക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന സെല്ലുകൾ എല്ലാ ഭാഗത്തും ഉണ്ടായിരിക്കും ഒരു പർട്ടിക്കുലർ ലൊക്കേഷനിൽ മാത്രമല്ല അതുള്ളത് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു പർട്ടിക്കുലർ ആക്ടിവിറ്റി ചെയ്യുന്ന ഒരു സെല്ലിന് ഒരു പർട്ടിക്കുലർ ആക്ടിവിറ്റി മാത്രമേ ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ എന്ന രീതിയിലുള്ള സെല്ലുകൾ നമ്മളുടെ ബോഡിയിൽ ഉണ്ടാവും ആ ഓർഗാനിസത്തിൻ്റെ ബോഡിയിലും ഉണ്ടാവും അതിൻ്റെ പുറമെ ചില സെല്ലുകൾക്ക് അവർക്ക് അവരുടെ എൻ്റെയർ ആ ഓർഗാനിസായി മാറാനുള്ള കഴിവുണ്ടായിരിക്കും അത് അവരുടെ ബോഡിയുടെ എല്ലാ ഭാഗത്തും സ്കാറ്റർ ചെയ്ത് കിടക്കുന്നുണ്ടായിരിക്കും അതുകൊണ്ടാണ് അങ്ങനെയൊക്കെ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നത് അപ്പോൾ ഇതെന്തായാലും ഇതിൽ ഏതാണ് ഡിഫൻസ് മെക്കാനിസം ഡിഫൻസ് മെക്കാനിസം എല്ലായിടത്തോട് പഠിക്കുന്നത് ഇതൊക്കെ അസെക്ഷൽ മോഡ് ഓഫ് റീപ്രൊഡക്ഷനാണ് തെറ്റിദ്ധരിക്കരുത് ഞാൻ പറയുന്നത് ഒരു അസെക്ഷൽ മോഡ് ഓഫ് റീപ്രൊഡക്ഷനേക്കാളും കൂടുതൽ ഒരു ഡിഫൻസ് മെക്കാനിസം പോലെ ആക്ട് ചെയ്യുന്ന ഒന്ന് ഇതിലുണ്ട് എന്നാണ് ഇതെല്ലാം നമ്മൾ പഠിക്കുന്നത് ഇപ്പോൾ അസെക്ഷൽ മോഡ് ഓഫ് റീപ്രൊഡക്ഷനാണ് എന്തായാലും ഫ്രാഗ്മനേഷൻ റീജനറേഷൻ്റെ ഒക്കെ ഡെഫിനേഷനുകൾ നോക്കുക എക്സാമ്പിളുകൾ നോക്കുക കേട്ടോ ആ ഫ്രാഗ്മനേഷൻ സ്പൈറോഗേറിൻ്റെ കാര്യം പറയുന്നുണ്ട് എക്സാമ്പിളുകൾ വിട്ടുപോയി കഴിഞ്ഞാൽ എത്ര പഠിച്ചിട്ടും കാര്യം ഉണ്ടാവില്ല ഇനി ബഡ്ഡിങ്ങിലേക്ക് വരുമ്പോൾ രണ്ടാളുകളുടെ കാര്യമാണ് പറയുന്നത് അതിൽ ഇവിടെ നമുക്ക് കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് നമ്മുടെ ഹൈഡ്രേൻ്റെ പിക്ചർ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അതിൽ ടെൻഡക്കൾസിൻ്റെയും ബഡിൻ്റെ ഒക്കെ മാർക്കിങ് നിങ്ങൾ പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കാം വെജിറ്റേറ്റീവ് പ്രൊപ്പഗേഷനിലേക്ക് വരുമ്പോൾ ഏതൊക്കെ തരത്തിലാണ് വെജിറ്റേറ്റീവ് പ്രൊപ്പഷൻ ചെയ്യാൻ പറ്റുക സ്റ്റെമ്മ് ഉപയോഗിച്ച് ലീഫ് ഉപയോഗിച്ച് ട്യൂബർ ഉപയോഗിച്ച് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് പലതൂടെ പഠിക്കുന്നുണ്ട് വിത്ത് എക്സാമ്പിൾസ് സോ ആ എക്സാമ്പിളുകളുടെ പേര് ഉദാഹരണത്തിന് ഫിഗർ എയ്റ്റ് പോയിന്റ് ഫൈവിൽ നിങ്ങൾക്ക് ബ്രയോഫില്ലത്തിൻ്റെ ബഡ്സോ കാണാം അല്ലെങ്കിൽ ഇതിൽ വേറൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ നമുക്ക് എക്സ്പെക്ട് ചെയ്യാവുന്നത് ഈ വെജിറ്റേറ്റീവ് പ്രൊപ്പഗേഷൻ അഡ്വാൻറ്റേജുകളുണ്ട് ഡിസ്അഡ്വാൻറ്റേജസ് ഉണ്ട് എന്തൊക്കെയാണ് ഡിസ്അഡ്വാൻറ്റേജസ് ചോദിക്കാം നോ ഇതിൽ കുറച്ച് കാര്യപ്പെട്ട ഒരു ടോപ്പിക്കാണ് സ്പോർ ഫോർമേഷൻ എന്നുള്ളത് അവിടെ ആ സ്പോർ ഉണ്ടാവുന്ന ഒരു കഥ പറയുന്നുണ്ട് അല്ലേ മീൻസ് ഒരു ഒരു മെച്ചുവേർഡ് പ്ലാന്റ് അത് അതിൻ്റെ മേലിൽ ചില ഫ്രൂട്ടിങ് ബോഡീസ് ഉണ്ടായി ആ ഫ്രൂട്ടിങ് ബോഡിയിൽ നിന്ന് ചില സ്പൊറാഞ്ചിയം എന്ന് പറയും സ്പോർ ബിയറിങ് ആയിട്ടുള്ള സാധനങ്ങൾ ആ സ്പോർ ബിയറിങ് ആയിട്ടുള്ള സ്പൊറാഞ്ചിയം ആ സാക്ക് ലൈക്ക് സ്ട്രക്ചർ ഒരു ചാക്ക് പോലത്തെ സ്ട്രക്ചർ ആണ് ഇവിടെ ബ്ലോബ് ഓൺ എ സ്റ്റിക്ക് സ്ട്രക്ചർ എന്നൊക്കെ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിൽ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അത് വായിച്ചാൽ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവുള്ളൂ ആ ഭാഗം നോക്കണം എന്നിട്ട് സ്പോർ എന്ത് ചെയ്യും പുറത്തേക്ക് വരും ഞാൻ ചാപ്റ്റർ അങ്ങനെ ഡീറ്റെയിൽ ചെയ്യാത്ത അത് കാണണമെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ജസ്റ്റ് ആ വീഡിയോ പഴയ വീഡിയോ എന്ന് എടുത്ത് കണ്ടാൽ മതി അപ്പോൾ അതിനൊന്നും ആരും മടിക്കൊന്നും വേണ്ട പഴയ ക്ലാസ്സുകളൊക്കെ കാണാൻ തെറ്റൊന്നുമില്ല റിവിഷൻ ഞാൻ പറയുന്നത് പ്രധാനപ്പെട്ട ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഡിസ്കസ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളതേ ഉള്ളൂ ഇപ്പം ഞാൻ പറഞ്ഞതിലൊന്നും ബുദ്ധിമുട്ടുള്ള ക്വസ്റ്റ്യനുകളൊന്നുമില്ല ആരെ കൊണ്ട് എഴുതാൻ പറ്റിയ ക്വസ്റ്റ്യൻസേ ഉള്ളൂ ഈ എൻ്റെയർ ചാപ്റ്ററിൻ്റെ പ്രത്യേകത തന്നെ അതാണ് ഇനി കുറച്ച് കാര്യമായിട്ട് നമുക്കൊന്ന് ബുദ്ധിമുട്ടെന്നല്ല ഒന്ന് കാര്യമായിട്ട് പഠിക്കേണ്ടത് ഇനി പറയുന്ന ടോപ്പിക്കാണ് സെക്ഷൽ റീപ്രൊഡക്ഷൻ സെക്ഷൽ റീപ്രൊഡക്ഷനിലേക്ക് വരുമ്പോൾ നമ്മൾ പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് വൈ ദ സെക്ഷൽ മോഡ് ഓഫ് റീപ്രൊഡക്ഷൻ എന്നൊരു ടോപ്പിക്കിൽ എയ്റ്റ് പോയിന്റ് ത്രീ പോയിന്റ് വൺ കണ്ടത് നിങ്ങളവിടെ വൈ ദ സെക്ഷൽ മോഡ് ഓഫ് റീപ്രൊഡക്ഷൻ അത് നമ്മളൊന്ന് പഠിക്കേണ്ട വേണം കാരണം നമ്മൾ ചാപ്റ്ററിൻ്റെ തുടക്കത്തിൽ പറഞ്ഞ ആ വേരിയേഷൻ്റെ ഭാഗമല്ലേ ആ വേരിയേഷൻ്റെ ഭാഗത്തിൻ്റെ കണ്ടിന്യൂവേഷനാണ് ശരിക്കും വൈ ദ സെക്ഷൽ മോഡ് ഓഫ് റീപ്രൊഡക്ഷൻ അല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ പറഞ്ഞ പോലെ സെക്ഷൽ മോഡ് ഓഫ് റീപ്രൊഡക്ഷൻ ആ സെക്ഷൽ മോഡ് ഓഫ് റീപ്രൊഡക്ഷനേക്കാളും അഡ്വാൻറ്റേജസ് ആണ് അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് പറയാം ഇതിനെന്തോ ഏഴ അഡ്വാൻറ്റേജ് ഉണ്ട് അതെന്താണെന്നൊക്കെ ചോദിച്ചാൽ ആ ഇൻട്രൊഡക്ഷനിലും ഉണ്ടാവും അതിൻ്റെ ആൻസർ അതിൻ്റെ ബാക്കി പ്രധാനപ്പെട്ട ഭാഗം ഈ പറഞ്ഞ ടോപ്പിക്കിലും ഉണ്ടായിരിക്കും ഇതൊരു ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് കേട്ടോ വാട്ട് ഈസ് ദ അഡ്വാൻറ്റേജ് ഓഫ് സെക്ഷൽ മോഡ് ഓഫ് റിപ്രൊഡക്ഷൻ ഓവർ അസെക്ഷൽ മോഡ് ഓഫ് റിപ്രൊഡക്ഷൻ എന്നൊക്കെ ചോദിച്ചാൽ അതൊരു ആ ഒരു ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് അത് പ്രത്യേകം തന്നെ നോക്കുക ഇതിൽ നമുക്ക് ഒരു ജനറൽ ഫോമിൽ അതായത് ഏതൊരു ഓർഗാനിസത്തിനും സെക്ഷൽ മോഡ് ഓഫ് റിപ്ര
ഇനി ഫ്ലവറിംഗ് പ്ലാന്റ്സിൻ്റെ കേസിലേക്ക് ആൻജിയോസ്പേംസ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് നിങ്ങൾ നയൻത്ത് സ്റ്റാൻഡേർഡിൽ പഠിച്ചതാണ് ആ ആൻജിയോസ്പേമിലൂടെ ഹിബിസ്കസിൻ്റെ ചിത്രമാണ് കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് അതിൻ്റെ പല പല പാർട്സ് ലേബൽ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അതുപോലെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് ഫിഗർ എയ്റ്റ് പോയിൻറ്റ് എയ്റ്റ് അതിലും എയ്റ്റ് പോയിൻറ്റ് എയ്റ്റ് കുറച്ച് വരയ്ക്കാനുണ്ട് എയ്റ്റ് പോയിൻറ്റ് നയൻ വരയ്ക്കാനൊന്നുമില്ലെങ്കിലും അതും പരീക്ഷയ്ക്ക് കൃത്യമായിട്ട് ചോദിക്കാറുണ്ട് ഇനി ജെർമിനേഷൻ എന്താണ് എന്ന് അതേ പേജിൽ പേജ് നമ്പർ വൺ തേർട്ടി ഫൈവിൽ ആക്ടിവിറ്റി എയ്റ്റ് പോയിന്റ് സെവൻ്റെ തൊട്ട് മേലത്തെ പാരഗ്രാഫിൽ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് നന്നായിട്ട് വായിക്കുക ഹൈലൈറ്റ് ചെയ്ത് വെക്കുക ഓർത്ത് വെക്കുക ജെർമിനേഷൻ ഒക്കെ പറയുമ്പോൾ നിങ്ങൾ നല്ല പഠിക്കുന്ന ആൾക്കാരുണ്ടാവും അതൊക്കെ വിട്ടുപോയിട്ട് പിന്നെ പരീക്ഷയ്ക്ക് ആ മാർക്ക് പോയി മാർക്ക് പോയി ഓരോ ഹാഫ് മാർക്സുകൾ കൂടി ചേർന്ന വലിയൊരു മാർക്കായി മാറും അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ പ്രത്യേകം ആ ഒരു കാര്യം ശ്രദ്ധിക്കുക ഇനി ഹ്യൂമൻ ബീങ്സ് ആൻഡ് റീപ്രൊഡക്ഷൻ ഈ ചാപ്റ്ററിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് നമുക്ക് എക്സ്പെക്ട് ചെയ്യാവുന്ന ഒരു പോർഷനാണ് റീപ്രൊഡക്ഷൻ ഇൻ ഹ്യൂമൻ ബീങ്സ് റീപ്രൊഡക്ഷൻ ഇൻ ഹ്യൂമൻ ബീങ്സിൽ ഈ പ്യുബേർട്ടി അറ്റൈൻ ചെയ്യുമ്പോഴുള്ള ചേഞ്ചസ് അതൊക്കെ നമുക്ക് ഗസ് ചെയ്ത് എഴുതാവുന്നതേ ഉള്ളൂ അല്ലേ പഠിക്കേണ്ട ആവശ്യം പോലും നമുക്കൊന്ന് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഓർത്തെടുത്ത് ഞാൻ ക്ലാസ് എടുത്ത സമയത്ത് കൃത്യമായിട്ട് കേട്ടവർക്ക് എന്തായാലും അത് മറക്കാൻ സാധ്യതയില്ല അതിൽ തന്നെ ഓർത്തെടുത്ത് പറയാവുന്നതേ ഉള്ളൂ ഇവിടെ അപ്പോൾ പ്യുബേർട്ടി എന്താണ് അഡോളസൻസ് എന്താണ് ആ സമയത്ത് വരുന്ന ചേഞ്ചസ് എന്താണ് ഇതൊക്കെ ഇവിടുത്തെ ഭയങ്കര ടഫ് അല്ലാത്ത ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് ഇനി നമുക്ക് മെയിൽ റീപ്രൊഡക്റ്റീവ് സിസ്റ്റവും ഫീമെയിൽ റീപ്രൊഡക്റ്റീവ് സിസ്റ്റവും വരയ്ക്കാൻ അറിയണം നിർബന്ധമാണ് കേട്ടോ നിർബന്ധമായിട്ടും മെയിൽ റീപ്രൊഡക്റ്റീവ് സിസ്റ്റം വരച്ച് ലാബിൾ ചെയ്യാൻ അതുപോലെ ഫീമെയിൽ റീപ്രൊഡക്റ്റീവ് സിസ്റ്റം വരച്ച് ലാബിൾ ചെയ്യാൻ പഠിക്കണം അതുപോലെ മെയിൽ റീപ്രൊഡക്റ്റീവ് സിസ്റ്റത്തിൽ എവിടെയാണ് സ്പേബ് ഉണ്ടാവുന്നത് അത് ഏത് വഴിയാണ് ടെസ്റ്റിസ് അല്ലെങ്കിൽ പെന്നിസ് ടെസ്റ്റിസിൽ ഉണ്ടായിട്ട് ഏത് വഴിയാണ് പെന്നിസ് വഴി പുറത്തേക്ക് വരുന്നത് റൂട്ട് ഉണ്ടല്ലോ വാസ് ഡിഫറൻസ് അതിൻ്റെ കൂടെ സെമിനൽ ഫ്ലൂയിഡ് വരുന്നുണ്ട് സെമിനൽ ഫ്ലൂയിഡിൻ്റെ റോൾ എന്താണ് ഓക്കെ ആ ഒരു ഒരു കഥ ആ സ്റ്റോറി അത് നമുക്ക് കൃത്യമായിട്ട് അറിഞ്ഞിരിക്കണം അപ്പോൾ അതൊന്ന് നോക്കുക അതുപോലെ സ്പേമിൻ്റെ സ്ട്രക്ചർ ഇവിടെ പറയുന്നുണ്ട് ഒരു ഹെഡും ഒരു ടെയിലും ആണുള്ളത് ഹെഡിൽ പ്രധാനമായിട്ടും ജെനറ്റിക് മെറ്റീരിയൽ ആണ് ഇവിടെ സ്പേംസ് ആ ടൈം ഇവിടെ കൺസെസ് ചെയ്യാൻ മെയിൻലി ജെനറ്റിക് മെറ്റീരിയൽ എന്ന് കൊടുത്തുള്ള ജെനറ്റിക് മെറ്റീരിയൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഹെഡ് ആണ് സ്പേമിൻ്റെ ഹെഡിൻ്റെ ഉള്ളിലാണ് ജെനറ്റിക് മെറ്റീരിയൽ ഉള്ളത് ഡി എൻ എ ഉള്ളത് പിന്നെ ഒരു ലോങ് ടെയിലുണ്ട് ആ ടെയിലാണ് സ്പേം സെല്ലിനെ മൂവ് ചെയ്യാൻ സ്പേം സെൽ അല്ലെങ്കിൽ സ്പേമിനെ മെയിൽ ജേം സെൽ അല്ലെങ്കിൽ സ്പേമിനെ മൂവ് ചെയ്യാൻ സഹായിക്കുന്ന ടെയിലാണ് ഇതൊക്കെ പാരഗ്രാഫിലുണ്ട് നിങ്ങൾ ഇതുവരെ വായിച്ചിട്ടില്ലാത്തവരെ ശ്രദ്ധിക്കുക അതുപോലെ തന്നെ സ്ക്രോട്ടത്തിൻ്റെ ഉള്ളിൽ നമ്മുടെ ബോഡിയുടെ ഉള്ളിലല്ല ടെസ്റ്റീസ് ഉള്ളത് അല്ലേ നമ്മുടെ ബോഡിൻ്റെ പുറത്താണ് ടെസ്റ്റീസ് ഉണ്ടായിരിക്കുക ഫീമെയിൽ ബോഡിൻ്റെ പുറമെയാണ് ടെസ്റ്റീസ് ഉള്ളത് അത് എന്തിനാണ് പുറത്താക്കിയിട്ടുള്ളത് അതിന് ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് ചോദിക്കാൻ സാധ്യത ഉണ്ട് അതിൻ്റെ ആൻസർ ഈ പാരഗ്രാഫിലുണ്ട് പിന്നെ ഇവിടെ ഒരു കോമൺ പാസേജ് ആണ് സ്പേമിനും യൂറിനും പോകാനുള്ളതൊക്കെ പറയുന്നുണ്ട് വളരെ കുറച്ച് കാര്യങ്ങളെ മെയിൽ റീപ്രൊഡക്റ്റീവ് സിസ്റ്റത്തിൽ പഠിക്കാനുള്ളൂ കൂടുതൽ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഉള്ളത് ഫീമെയിൽ റീപ്രൊഡക്റ്റീവ് സിസ്റ്റത്തിലാണ് ഇവിടെ എന്തൊക്കെ ചോദിക്കാം ഒന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞ പോലെ ചിത്രം വരച്ച് മാർക്ക് ചെയ്യാൻ ചോദിക്കാം പിന്നെ എന്തൊക്കെയാണ് ചോദിക്കാം പിന്നെ ചോദിക്കാൻ സാധ്യത ഉള്ളത് ഒരു കുട്ടി ആദ്യമായിട്ട് മെൻസ്ട്രേഷൻ ചെയ്യുക അല്ലെ മെൻസ്ട്രൽ സൈക്കിൾ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുക ഒരു കുട്ടിക്ക് അത് എന്തുകൊണ്ടാണ് അതെങ്ങനെയാണെന്നുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻ രണ്ടാമത്തത് എപ്പോഴാണ് ഫെർട്ടിലൈസേഷൻ നടക്കുക ഫെർട്ടിലൈസേഷൻ നടന്നില്ലെങ്കിൽ എന്താ ഉണ്ടാവുക അപ്പോൾ മെൻസ്ട്രേഷനായി ഫെർട്ടിലൈസേഷൻ നടന്നു കഴിഞ്ഞാൽ യൂട്രസിന് വരുന്ന ചേഞ്ചസ് എന്തൊക്കെയാണ് അതുപോലെ ഈ എംബ്രിയോ അമ്മയുടെ ബോഡിയുമായിട്ട് എങ്ങനെയാണ് കണക്ട് ചെയ്യുന്നത് ഒരു സ്പെഷ്യൽ ടിഷ്യൂ ഉണ്ട് പ്ലാസൻ്റ എൻ്റെ പേര് അമ്പലിക്കൽ കൂടെ അല്ല പ്ലാസൻ്റെ ആണ് സ്പെഷ്യൽ ടിഷ്യൂ വിച്ച് കണക്ട്സ് മദേഴ്സ് ബോഡി വിത്ത് എംബ്രിയോ അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് പറയാം ദ സ്പെഷ്യൽ ടിഷ്യൂ വിച്ച് ഡ്രോസ് ദ ന്യൂട്രീഷൻ ഫ്രം മദേഴ്സ് ബ്ലഡ് ടു ദ എംബ്രിയോ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് പ്ലാസൻ്റെയാണ് അതെന്താണ് അതിൻ്റെ സ്ട്രക്ചർ അതിൻ്റെ ഫങ്ഷൻ എന്താണ് ഇതൊക്ക
നമ്മളിപ്പോൾ പഠിച്ച ഈ പ്രിവെൻഷനിൽ പ്രിവെൻഷൻ ഓഫ് പ്രഗ്നൻസിയിൽ ചിലതിനൊക്കെ സൈഡ് എഫക്ട്സ് ഉണ്ട് ചിലത് പെർമനൻ്റ് ആണ് ഇതിൽ പെർമനൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള എന്താ പറയുക കോൺട്രസെപ്ഷൻ മെത്തേഡ് ഏതാണെന്ന് ചോദിക്കാം അതുപോലെ ഏറ്റവും കുറവ് സൈഡ് എഫക്ട്സ് ഉള്ളത് ഏതാണ് ടെമ്പററി ആയിട്ട് ഏതാ യൂസ് ചെയ്യാൻ നല്ലത് ഇങ്ങനത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഒക്കെ വരാം അപ്പം നിങ്ങൾ നന്നായിട്ട് ആ ഭാഗങ്ങളൊക്കെ വായിക്കും വളരെ ചെറിയ ചാപ്റ്ററാണ് അതുകൊണ്ട് കൂടുതലും ഡിസ്കസ് ചെയ്യേണ്ടായിരുന്നില്ല അപ്പം ഇതിൽ എക്സസൈസ് ഞാൻ മുമ്പ് പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ നിങ്ങൾ എല്ലാ ക്വസ്റ്റ്യൻസും ഒന്ന് ചെയ്ത് നോക്കുക എല്ലാതും കിട്ടുന്നുണ്ടോ എന്നൊക്കെ ഒന്ന് നോക്കുക മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടോ അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ കൂട്ടത്തിൽ തന്നെ ഞാൻ നമ്മുടെ കെമിസ്ട്രിയിൽ ലാസ്റ്റ് ബേസൻസ് ആയിട്ട് കൂടി പറഞ്ഞു പോവുകയാണ് അപ്പോൾ ഈ ഒരു ചാപ്റ്ററിൽ നിങ്ങൾക്ക് എന്തെങ്കിലും സംശയങ്ങൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ചോദിക്കുകയാണ് നിർബന്ധമായിട്ട് നിങ്ങൾ ചോദിക്കണം നിങ്ങളൊന്ന് ഒരു സംശയം ചോദിച്ച് കാണുന്നില്ല ഇപ്പോൾ സെൻട്രലിലേക്ക് വരുന്ന ആളുകളോട് രണ്ട് മൂന്ന് ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിക്കുമ്പോഴാണ് എന്താണ് ശരിക്കും ഡൗട്ട് എന്നുള്ളത് എനിക്ക് തന്നെ മനസ്സിലാവുന്നത് അതായത് അവരായിട്ട് ആരും ഒന്നും ചോദിക്കുന്നില്ല പലപ്പോഴും അപ്പോൾ ഞാനൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിക്കുമ്പോൾ പലതും അറിയില്ല എന്നുള്ളതും അത് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്ത് കൊടുക്കാനൊക്കെ പറ്റുന്നത് അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഈ ഓൺലൈൻ ക്ലാസ്സിലുള്ള ആളുകൾ നിങ്ങൾക്ക് അറിയാത്തതുണ്ടെങ്കിൽ ചോദിക്കാൻ ഒരിക്കലും മടിക്കരുത് ഇനി നമ്മൾ കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യുന്നത് കെമിസ്ട്രിയിലെ സെക്കൻഡ് ചാപ്റ്റർ ആണ് ആസിഡ്സ് ബേസസ് ആൻഡ് സാൾട്ട് അപ്പോൾ ആസിഡ് ബേസ് ആൻഡ് സാൾട്ടിൽ എന്നോ തുടങ്ങിയ വർച്ചിലാണ് ഇതിൻ്റെ തുടക്ക ഭാഗത്ത് ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ടോപ്പിക് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആസിഡിൻ്റെ ഫിസിക്കൽ പ്രോപ്പർട്ടി ബേസിൻ്റെ ഫിസിക്കൽ പ്രോപ്പർട്ടി കളർ ടേസ്റ്റ് സ്മെല്ല് ടച്ച് ചെയ്ത് എങ്ങനെ ഉണ്ടാവുക അങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഇൻഡിക്കേറ്റേഴ്സിലേക്ക് വരുന്ന സമയത്ത് നമുക്കവിടെ ടേബിൾ ടു പോയിന്റ് വൺ ഫില്ല് ചെയ്യാനുണ്ട് അല്ലേ ലിറ്റ്മസ് സൊല്യൂഷൻ അത് റെഡ് ഉണ്ട് ബ്ലൂ ഉണ്ട് ഫിനോഫ് താലിൻ മീതയിൽ ഓറഞ്ച് ഇതിൻ്റെ ഒക്കെ കളർ ചേഞ്ചുകൾ പരീക്ഷയ്ക്ക് പലപ്പോഴും ചോദിക്കാറുണ്ട് നിങ്ങൾക്കറിയാം ലിറ്റ്മസ് പേപ്പർ ലിറ്റ്മസ് സൊല്യൂഷൻ രണ്ടും ഒരേ സംഗതികൾ തന്നെയാണ് വലിയ വ്യത്യാസമൊന്നുമില്ല ലിറ്റ്മസ് പേപ്പറിൻ്റെ കളർ എന്താണോ അതുപോലെ തന്നെ രണ്ട് സൊല്യൂഷൻ ഉണ്ടായിരിക്കും അതാണ് ലിറ്റ്മസ് സൊല്യൂഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ലിറ്റ്മസ് പേപ്പറിൻ്റെ കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞല്ലോ ബേസ് ആണെങ്കിൽ ബ്ലൂ കളർ അതായത് റെഡ് ലിറ്റ്മസ് പേപ്പറിൻ്റെ ബേസിൽ മുക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ അത് എന്ത് കളറായിട്ട് മാറും അത് ബ്ലൂ ആയിട്ട് മാറും ബ്ലൂ ലിറ്റ്മസ് പേപ്പറിൻ്റെ ബേസിൽ മുക്കിയാൽ ഒരു ചേഞ്ചും ഉണ്ടാവില്ല ബ്ലൂ ലിറ്റ്മസ് പേപ്പറിന് ആസിഡിൽ മുക്കിയാറുണ്ട് അപ്പോൾ ഓർത്ത് വയ്ക്കാൻ എളുപ്പത്തിന് ബേസ് ആണെങ്കിൽ ബ്ലൂവിലേക്ക് മാറുമെന്ന് ആലോചിക്കാം അപ്പോൾ ലിറ്റ്മസ് പേപ്പറും ലിറ്റ്മസ് സൊല്യൂഷനും കഴിഞ്ഞു ഫിനോഫ് താലി എന്നുള്ളത് ഒരു കളർലെസ് സൊല്യൂഷനാണ് അത് നമ്മൾ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം ബേസിലേക്കാണ് ഡ്രോപ്പ് ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് ബേസിലേക്ക് വീണ ഉടനെ തന്നെ അതിൻ്റെ കളർ പിങ്ക് ആയിട്ട് മാറും സൊല്യൂഷൻ നമ്മൾ ഏത് സൊല്യൂഷനൊക്കെയാണോ ഈ ഈ പറഞ്ഞ ഫിനോഫ് താലിനെ ഡ്രോപ്പ് ചെയ്യുന്നത് അതിലൊരു ജസ്റ്റ് ഒരു ഡ്രോപ്പ് ബേസ് അതിലുണ്ടെങ്കിൽ ഉറപ്പായിട്ടും ആ സൊല്യൂഷനുകൾ അത് പിങ്ക് ആയിട്ട് മാറും ഇനി മീതയിൽ ഓറഞ്ചിൻ്റെ കാര്യം പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കുക മീതയിൽ ഓറഞ്ചിന് പ്രത്യേകത ഉണ്ട് എന്താ പ്രത്യേകത ഞാൻ പറഞ്ഞത് നിങ്ങളും ശ്രദ്ധിച്ച് കേൾക്കുക മീതയിൽ ഓറഞ്ച് ഇസ് എ പി എച്ച് ഇൻഡിക്കേറ്റർ ഫ്രീക്വൻലി യൂസ്ഡ് ഇൻ ടൈറ്ററേഷൻ ബിക്കോസ് ഓഫ് ഇറ്റ്സ് ക്ലിയർ ആൻഡ് ഡിസ്റ്റിങ്ക്റ്റ് കളർ വേരിയേഷൻ അറ്റ് ഡിഫറെൻറ്റ് പി എച്ച് വാല്യൂസ് മീതയിൽ ഓറഞ്ച് ഷോസ് റെഡ് കളർ ഇൻ അസിഡിക് മീഡിയം ആൻഡ് യെല്ലോ കളർ ഇൻ ബേസിക് മീഡിയം ഓക്കെ ഇതിൻ്റെ റീസൺ ഒന്നും നോക്കണില്ല ഇത് ഞാൻ വിക്കിപീഡിയയിലുള്ളൊരു ചെറിയൊരു ഭാഗം ഇവിടെ കോപ്പി ചെയ്ത് വെച്ചതായിരുന്നു അതായത് മീതയിൽ ഓറഞ്ച് സംഗതി ഇത് ഓരോ പി എച്ച് നിങ്ങൾക്ക് കൃത്യമായിട്ട് കാണിച്ചു കാണിച്ചു തരുന്നില്ല ഇതൊരു പി എച്ച് പേപ്പറിനെ പോലെ അത്ര സൂപ്പർ ഒരു ഇൻഡിക്കേറ്റർ ഒന്നും അല്ലെങ്കിൽ കൂടി അതിൻ്റെ ആ ഒരു കളർ ചേഞ്ച് എന്ന് പറയുന്നത് കുറേയൊക്കെ പി എച്ച് ഡിപ്പെൻഡൻറ്റ് തന്നെയാണ് ഒരു ആൽക്കലിയിലാണ് നിങ്ങൾ മീതയിൽ ഓറഞ്ച് ആക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് യെല്ലോ കളറും അങ്ങനെ ഒരു ആസിഡിലേക്ക് അതിൻ്റെ സ്ട്രെങ്ത് കൂട്ടി കൂട്ടി കൊടുക്കുന്ന ഒരു ആസിഡിക് മീഡിയം സ്ട്രോങ് ആസിഡിക് എത്തുമ്പോൾ നല്ല ഡാർക്ക് റെഡ് കളറും നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും ഓക്കെ സോ ഇവിടെ നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് ഇതിൻ്റെ ഇടയിൽ കുറേ ട്രാൻസിഷനുകളുണ്ട് ആ ആൽക്കലിക്കാണെങ്കിൽ യെല്ലോ മുതൽ സ്ട്രോങ് ആസിഡിൻ്റെ റെഡ് കളറിൻ്റെ ഇടയിൽ കുറച്ച് ട്രാൻസിഷനുകളുണ്ട് നമുക്ക് ഓറഞ്ച് കാണാൻ പറ്റും ഓക്കെ ചെറ
ഒരു റെഡിഷ് ബ്രൗൺ ഒക്കെ ആയിട്ട് മാറും റെഡ് എന്ന് പറഞ്ഞോളൂ റെഡിഷ് കളർ ഒക്കെ മാറും അപ്പൊ സോപ്പിന്റെ കാര്യം നിങ്ങൾക്ക് അറിയാം സോപ്പ് ബേസ് ആണ് ബേസ് ഒരു റിയാക്ട് ചെയ്തത് നമ്മളുടെ ടെർമറിക്കിനോട് റിയാക്ട് ചെയ്ത് ഒരു കളർ എന്ത് ചെയ്യുമല്ലോ എന്നുള്ളതിനെ റെഡ് ആക്കി മാറ്റി ഓക്കെ അത് ഓർത്ത് വെക്കാം പിന്നെ ഇവിടെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങളോട് ഞാൻ ഈ ഒരു ഭാഗം പറഞ്ഞു നിങ്ങളുടെ നിങ്ങൾ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്ക് വായിക്കുന്നതിനെ കാളും നല്ല നമ്മളുടെ ക്ലാസ്സുകൾ ഒന്ന് റിപ്പീറ്റ് ചെയ്ത് കാണാം ഏത് ഭാഗം അറിയോ കെമിക്കൽ പ്രോപ്പർട്ടി ഓഫ് ആസിഡ് ആൻഡ് ബേസ് അത് ഞാൻ പറയാനുള്ള കാരണം മറ്റൊന്നുമല്ല ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിൽ ഇതൊക്കെ എത്രയോ പേജുകൾ എടുത്തിട്ട് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് അതായത് അവർ ഒരുപാട് ആക്ടിവിറ്റി ഒക്കെ ഡിസ്കസ് ചെയ്ത് ഡിസ്കസ് ചെയ്ത് പോയിട്ടുള്ളത് ടെക്സ്റ്റ് ബുക്ക് വായിക്കേണ്ട എന്നല്ല ഞാൻ പറയുന്നത് അതിൻ്റെ കൂടെ തന്നെ ഓരോ ടോപ്പിക്ക് പഠിക്കുമ്പോൾ നിർബന്ധമായിട്ട് നിങ്ങൾ നമ്മളുടെ പഴയ ക്ലാസ്സുകൾ കൂടി കാണാനായിട്ട് ശ്രമിക്കുക ഇതിൽ പേജ് നമ്പർ ട്വൻറ്റിയിൽ നിങ്ങൾക്ക് കാണാം ഒരു മെറ്റൽ ഹൈഡ്രോക്സൈഡ് അതായത് ഒരു ആൽക്കലി അല്ലെങ്കിൽ ബേസ് ഒരു ബേസ് ഒരു മെറ്റലിനോട് റിയാക്ട് ചെയ്യുമ്പോഴും ഹൈഡ്രജൻ ഗ്യാസ് കിട്ടും ആസിഡ് മെറ്റലിനോട് റിയാക്ട് ചെയ്താൽ ഹൈഡ്രജൻ ഗ്യാസ് കിട്ടും ഇവിടെ സോഡിയത്തിൻ്റെ ഒരു എക്സാമ്പിൾ ആണ് ബേസിൻ്റെ കാര്യം പറയാൻ വേണ്ടി യൂസ് ചെയ്തത് അവിടെ നമുക്ക് കിട്ടുന്ന ആ ഒരു പ്രൊഡക്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സോഡിയം സിങ്കേറ്റ് ഒരു പ്രൊഡക്റ്റ് ഉണ്ട് എൻ എ ടു സെഡ് എൻ ഒ ടു അത് നിങ്ങളൊന്ന് മാർക്ക് ചെയ്യാം നമ്മൾ എക്സാമ്പിൾ എഴുതുമ്പോഴേ മെറ്റൽ പ്ലസ് ആസിഡ് ഗ്യൂ സാൾട്ട് പ്ലസ് ഹൈഡ്രജൻ ഗ്യാസ് പെട്ടെന്ന് നിങ്ങൾ എഴുതും ഏത് എക്സാമ്പിൾ തന്നെ എഴുതാം പക്ഷേ ഈ പറഞ്ഞ ബേസ് റിയാക്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ എന്താ കിട്ടുക എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ പെട്ടെന്ന് ഒരു കൺഫ്യൂഷൻ വരും നിങ്ങൾക്ക് അത് ഒഴിവാക്കാനാണ് ഞാൻ പറയുന്നത് ഈ ഒരു എക്സാമ്പിൾ നിങ്ങൾ നോക്കി വയ്ക്കുക ഈ എൻ എൻ്റെ സ്ഥലത്ത് കെ എന്ന് എഴുതിയാലും വേറെ എന്ത് എഴുതിയാലും മീൻസ് ആ ഫസ്റ്റ് ഗ്രൂപ്പിലുള്ള ആളുകൾ ആരെ എഴുതിയാലും നമുക്ക് ഒരു കുഴപ്പമില്ല ഇതിൽ എല്ലാ ആൻസറും കൃത്യമായിട്ട് ഇതേപോലെ തന്നെയാണ് വരുന്നത് പറഞ്ഞാൽ മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടല്ലോ കെ എന്ന് എഴുതി കഴിഞ്ഞാൽ ഇപ്പോൾ കെ ഒ എച്ച് ടു കെ ഒ എച്ച് പ്ലസ് സെഡ് എൻ ഉത്തരം എന്താ അറിയോ കെ ടു സെഡ് എൻ ഒ ടു പ്ലസ് എച്ച് ടു ഇനി കെ ടു കെ ഒ എച്ച് പ്ലസ് സെഡ് എൻ പറയും എഫ് ഇ അപ്പം നമുക്ക് എന്താ കിട്ടുക കെ ടു എഫ് ഇ ഒ ടു പ്ലസ് എച്ച് ടു അപ്പം എല്ലാം നിങ്ങൾ ജസ്റ്റ് ഉള്ളതിന് അങ്ങോട്ട് ഇങ്ങോട്ട് മാറ്റി കൊടുക്കേണ്ട ആവശ്യമുള്ളു പിന്നെ ബാലൻസ് ചെയ്യണ്ടി അപ്പം ആക്ടിവിറ്റികളൊക്കെ നോക്കുക ചില ആക്ടിവിറ്റികൾ കളറൊക്കെ പറയുന്നുണ്ടായിരിക്കും അത് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് അതുപോലെ പേജ് നമ്പർ ട്വൻറ്റിയിൽ ആക്ടിവിറ്റി ടു പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് ഏതൊരു മെറ്റൽ കാർബണേറ്റും ബൈ കാർബണേറ്റും ഒരു ആസിഡിൽ പാസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കത് ഹൈഡ്രജൻ ഗ്യാസ് കിട്ടും വാട്ടർ ഹൈഡ്രജൻ ഗ്യാസ് അല്ല സോറി കാർബൺ ഡയോക്സൈഡ് കിട്ടും വാട്ടർ കിട്ടും ഒരു സാൾട്ടും കിട്ടും അങ്ങനെ കിട്ടുന്ന ആ ഗ്യാസിനെ നമ്മൾ കാൽഷ്യം ഹൈഡ്രോക്സൈഡ് അതായത് ലൈം വാട്ടറിലൂടെ പാസ് ചെയ്യിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് വൈറ്റ് പ്രസിപ്റ്റേറ്റ് കിട്ടും അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ പറയും ലൈം വാട്ടർ ടേൺസ് മിൽക്കി ഈ വൈറ്റ് പ്രസിപ്റ്റ് ഉണ്ടാവാനുള്ള കാരണം കാൽഷ്യം കാർബണേറ്റിന്റെ ഫോർമേഷൻ ആണ് എക്സസ് കാർബൺ ഡയോക്സൈഡ് ഇതിൽ പാസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ആ കാർബൺ ആ കാൽഷ്യം കാർബണേറ്റ് കാൽഷ്യം ബൈ കാർബണേറ്റ് ആയിട്ട് മാറും ഈ കാൽഷ്യം കാർബണേറ്റിന്റെയും ബൈ കാർബണേറ്റിന് വ്യത്യാസം കാൽഷ്യം കാർബണേറ്റ് വെള്ളത്തിൽ ഡിസോൾവ് ആവൂല അതിങ്ങനെ വെള്ള പൊടിയായിട്ട് പ്രിസിപ്റ്റേറ്റ് ചെയ്ത് നിൽക്കും കാൽഷ്യം ബൈ കാർബണേറ്റ് വെള്ളത്തിൽ ഡിസോൾവ് ആവും അതായത് നിങ്ങൾക്ക് യാതൊരു കളറും കാണാനായിട്ട് പറ്റില്ല ഇത് ഞാൻ പറയുന്ന എന്തിനാ അറിയാം ഇത്ര നേരമായിട്ട് ഈ ഒരു എക്സാമ്പിൾ എന്താ ഇത്ര ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് പറയുന്നത് ഇത് പറയാനുള്ള കാരണം ഇതാണ് ഇതൊക്കെ എക്സ് വൈസ് ആയിട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അവൻ ക്വസ്റ്റ്യൻ തരാം എ മെറ്റൽ കോമ്പൗണ്ട് എക്സ് വാസ് റിയാക്ട് വിത്ത് എൻ ആസിഡ് വൈ വി ഗോട്ട് എ ഗ്യാസ് സെറ്റ് വെൻ ദിസ് ഗ്യാസ് സെറ്റ് വാസ് പാസ്ഡ് ത്രൂ സം കോമ്പൗണ്ട് എ വി ഗോട്ട് അനദർ കോമ്പൗണ്ട് ബി ഇറ്റ് വാസ് എ വൈറ്റ് പ്രസിപ്പിറ്റേറ്റ് വെൻ ദാറ്റ് ഗ്യാസ് സെറ്റ് വാസ് എക്സസീവ്ലി പാസ്ഡ് ഓവർ ദ പ്രൊഡക്റ്റ് ബി ദ സൊല്യൂഷൻ ടേൺഡ് കളർലെസ് ഇനി നിങ്ങളോട് എക്സ് വൈ സെഡ് എ ഒക്കെ ചോദിക്കും അതിനാണ് ഞാൻ പറയുന്നത് ഈ ഭാഗം നന്നായിട്ട് നോക്കുക എന്ത് എക്സാമ്പിൾ കാണുമ്പോഴും ഇങ്ങനെ എക്സ് വൈസ് രീതിയിൽ ക്വസ്റ്റ്യൻ വന്നാൽ എഴുതാൻ പ്രിപ്പയർഡ് ആവാം പിന്നെ നമ്മൾ കെമിക്കൽ പ്രോപ്പർട്ടിയിൽ പറഞ്ഞ ഓരോ പോയിന്റ് നിങ്ങൾക്ക് അറിയുന്നുണ്ടായിരിക്കും നോൺ മെറ്റൽ
എച്ച് സി എൽ പൊടി നിങ്ങൾ എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ അതിലെവിടെയും എച്ച് പ്ലസും ഉണ്ടാവില്ല ഹൈഡ്രോണിയം അയോണും ഉണ്ടാവില്ല വെള്ളത്തിൽ ഡിസോൾവ് ചെയ്യുമ്പോഴാണ് ഈ എച്ച് പ്ലസ് ഫ്രീ ആവണത് എച്ച് പ്ലസ് ഫ്രീ ആയി കിട്ടിയാൽ തന്നെ മതി അങ്ങനെ ഫ്രീ എച്ച് പ്ലസ് പിന്നെ എച്ച് ടുവിൻ്റെ കൂടെ കമ്പെയിൻ ചെയ്ത് എച്ച് ത്രീ ഒ പ്ലസ് ആവുന്നുണ്ട് അത് ആയാലും ഇല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് പ്രശ്നമില്ല വെള്ളത്തിലേക്ക് വരുമ്പോഴാണ് നമ്മൾ പറയുക ഡിസല്യൂഷൻ നടക്കുക അതായത് എച്ച് സി എല്ലെ എച്ച് വേറെ സി എൽ വേറെ ആവുക അങ്ങനെ നമുക്ക് എച്ച് പ്ലസ് അയൺസ് ഫ്രീ ആയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമേ അസിഡ് ബിഹേവിയർ കാണാൻ പറ്റുള്ളൂ ഇതുകൊണ്ട് പരീക്ഷയ്ക്ക് ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ വരാം ലിറ്റ്മസ് പേപ്പർ ഡ്രൈ എച്ച് സി എല്ല് ഡിപ്പ് ചെയ്താൽ എന്തായിരിക്കും കളർ ചേഞ്ച് എന്തുകൊണ്ട് അപ്പോൾ നമ്മൾ പറയും ലിറ്റ്മസ് പേപ്പർ ഡ്രൈ എച്ച് സി എൽ മുഖ്യ ഒരു കളർ ചേഞ്ച് ഉണ്ടാവില്ല എന്താ കാരണം ബിക്കോസ് നമ്മൾ എച്ച് സി എൽ പൗഡർ അല്ലെങ്കിൽ ഡ്രൈ എച്ച് സി എൽ എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ദർ ആർ നോ എച്ച് പ്ലസ് അയോൺസ് ഓർ എച്ച് ത്രീ ഒ പ്ലസ് അയോൺസ് ഹൈഡ്രജൻ്റെ അയോൺ ഇല്ല ഹൈഡ്രോണിയം അയോൺസും ഇല്ല വിച്ച് ആർ ആക്ച്വലി ദ റീസൺ ബിഹൈൻ അസിഡിക് നേച്ചർ അപ്പോൾ നമ്മൾ വെള്ളത്തിൽ ഡിസോൾവ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് വെൻ വി ഡിസോൾവ് ദ എച്ച് സി എൽ പൗഡർ ഇൻ വാട്ടർ എച്ച് പ്ലസ് അയോൺസ് ഓർ എച്ച് ത്രീ ഒ പ്ലസ് അയോൺസ് വിൽ ഗെറ്റ് ഡിസൊല്യൂട്ടഡ് ആൻഡ് ദെൻ ദേ വിൽ ബി ഏബിൾ ടു ഷോ അസിഡിക് ബിഹേവിയർ അപ്പോൾ ആ ഒരു ഭാഗം നോക്കുക കേട്ടോ ഇനി നമുക്ക് നെക്സ്റ്റ് പേജിലേക്ക് പോവാം നെക്സ്റ്റ് പേജിലേക്ക് പോകുമ്പോൾ വീണ്ടും ഇതുപോലെ നിങ്ങൾക്ക് ഒരുപാട് എക്സ് ആക്ടിവിറ്റികളൊക്കെ കാണാം ആക്ടിവിറ്റികൾ ഒറ്റ നിങ്ങൾ വിട്ടു പോകരുത് പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ ഒരു സൊല്യൂഷൻ്റെ കേസ് നമ്മൾ നോക്കുക ഫിഗർ ടു പോയിൻറ്റ് ത്രീ ഒരു ഒരു സൊല്യൂഷൻ അല്ലേ ആസിഡ് സൊല്യൂഷൻ വാട്ടർ കണ്ടക്ട്സ് ഇലക്ട്രിസിറ്റി നിങ്ങൾ പ്യുവർ വാട്ടർക്ക് എത്ര കറണ്ട് കൊടുത്തിരുന്ന കാര്യമില്ല കണ്ടക്ട് ചെയ്യില്ല അതൊരു ഇൻസുലേറ്ററാണ് കാരണം കണ്ടക്ട് ചെയ്യണമെങ്കിൽ അയോൺസ് വേണം ചാർജ് ഉള്ള അയോൺസ് വിളിക്കുക നമ്മൾ വെള്ളത്തിലേക്ക് ഒരു ലേശം ഉപ്പോ അതല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്ത് ലേശം ഡയലൂട്ട് എച്ച് സി എൽ ഓ ഡയലൂട്ട് സൾഫിരിക് ആസിഡ് ഒക്കെ ലേശം ചേർത്ത് കൊടുത്താൽ അപ്പോൾ നല്ലോണം വെള്ളം കണ്ടക്ട് ചെയ്യുന്ന കാണാം കാരണം എന്താണ് ആസിഡ് വെള്ളത്തിലേക്ക് വരുമ്പോൾ അവിടെ അയോൺസ് ഉണ്ട് ഇഷ്ടംപോലെ എച്ച് പ്ലസ് എച്ച് സി എൽ ആണെങ്കിൽ എച്ച് പ്ലസ് അയോൺ എച്ച് പ്ലസ് അയോൺ ഉണ്ട് സി എൽ മൈനസ് അയോൺ ഉണ്ട് സോ അയോൺസ് ഉള്ളത് കൊണ്ട് അവിടെ ചാർജ് ഉണ്ട് ചാർജിൻ്റെ ഫ്ലോ ആണ് കറണ്ട് എന്ന് പറയുന്നത് സോ ഈ ചാർജസ് അവിടെ ഉള്ളത് കൊണ്ട് ഈ അയോൺസ് അവിടെ ഉള്ളത് കൊണ്ട് കണ്ടക്ഷൻ പോസിബിൾ ആണ് ഇതൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആയിട്ട് എക്സ്പെക്ട് ചെയ്യാം ഞാൻ ഓരോന്ന് പറഞ്ഞു തരുന്നുണ്ട് അത് നോട്ട് ചെയ്യേണ്ട നിങ്ങളുടെ ഉത്തരവാദിത്തമാണ് കേട്ടോ ഓക്കെ ഇനി നമുക്ക് നെക്സ്റ്റ് ടോപ്പിക്കിലേക്ക് പോവുകയാണെങ്കിൽ അവിടെ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ഉണ്ട് ആസിഡ് ഡൈല്യൂട്ട് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ആസിഡ് വെള്ളത്തിലേക്ക് ഒഴിക്കുകയാണ് വേണ്ടത് വെള്ളം ആസിഡിലേക്ക് ഒഴിക്കുകയാണ് വേണ്ടത് ഇതിൻ്റെ ആൻസർ നിങ്ങൾക്ക് അറിയില്ലെങ്കിൽ ശ്രദ്ധിക്കുക ആസിഡ് ഡ്രോപ്പ് വൈസ് ആയിട്ട് നമ്മൾ വെള്ളത്തിലേക്ക് ആഡ് ചെയ്യണം ആഡ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ആ വാട്ടർ നമ്മൾ നന്നായിട്ട് സ്റ്റിർ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കണം ഇതല്ലെങ്കിലുള്ള പ്രശ്നം ആസിഡ് റിയാക്റ്റീവ് വിത്ത് വാട്ടർ എന്നുള്ളത് ഒരു ഹൈലി എക്സോതെർമിക് പ്രോസസ് ആണ് ടെസ്റ്റ് ട്യൂബോ നമ്മളുടെ പാത്രമൊക്കെ പൊട്ടിയിട്ട് നമ്മളുടെ മേത്തേക്കൊക്കെ വരാനും ഹസാർഡായി അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഡേഞ്ചറസ് സിറ്റുവേഷനായി മാറാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട് സോ നമുക്കത് ഒഴിവാക്കാനായിട്ട് പറ്റില്ല ക്ലിയർ ആണല്ലോ പറഞ്ഞത് അതുപോലെ ആസിഡിൻ്റെ ഓ ഇവിടെ ഞാൻ ഒരു കാര്യം പറയാൻ വിട്ടു പേജ് നമ്പർ ട്വൻറ്റി ഫൈവ് എടുത്താൽ അവിടെ ആറ് ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കുക ആറും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് കേട്ടോ അറിയില്ലെങ്കിൽ ചോദിക്കുക ഹൗ സ്ട്രോങ് ആർ ആസിഡ് ഓർ ബേസ് സൊല്യൂഷൻ എന്നുള്ള പേജ് നമ്പർ ട്വൻറ്റി ഫൈവിലെ ക്വസ്റ്റ്യൻ എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ അവിടെ വലിയ സംഗതികളൊന്നുമില്ല പി എച്ചിൻ്റെ കാര്യമാണ് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഈ നമ്മൾ ഈ പി എച്ച് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ശരിക്കും അതിന് ഫുൾ ഫോം പൊട്ടൻസ് ഹൈഡ്രജൻ എന്നാണ് എം സിക്ക് എക്സ്പെക്ട് ചെയ്യാം പൊട്ടൻസ് ഹൈഡ്രജൻ്റെ ഈ ഒരു മെഷർ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഏറ്റവും നല്ല ആസിഡ് നിങ്ങൾക്ക് അറിയാം നല്ലോണം എച്ച് പ്ലസ് ആയി ഉണ്ടാവും പി പക്ഷേ പി എച്ച് കുറവേ ഇരിക്കും പി എച്ച് കുറഞ്ഞാലേ നല്ല ആസിഡാവും അപ്പോൾ പി എച്ച് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഹൈഡ്രജൻ അയോണിൻ്റെ കോൺസെൻട്രേഷൻ അല്ല അത് ശരിക്കും ഒരു തരത്തിലാണ് എന്നാലല്ല എന്താ ഞാൻ അങ്ങനെ പറയണത് ഹൈഡ്രജൻ അയോൺ കോൺസെൻട്രേഷൻ്റെ ഒരു നെഗറ്റീവ് അല്ലെങ്കിൽ ഓപ്പോസിറ്റ് സെൻസ് ആണ് പി എച്ച് എന്ന് പറയുന്നത് ഹൈഡ്രജൻ അയോണിൻ്റെ കോൺസെൻട്രേഷൻ കൂടിയ പി എച്ച് കുറയും അതാണ് അവരുടെ ഒരു കാൽക്കുലേഷൻ അല്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ഒരു മെഷർ എന്ന് പറയുന്നത് അതിൻ്റെ 
അതുപോലെ ചില പ്ലാന്റ്സിന് അസിഡി പി എച്ച് ആവാൻ വേണ്ടി ചിലതിന് ബേസിക് ആവാൻ വേണ്ടി വരിക ഫാമേഴ്സ് എന്തിനാണ് സോയിലിൽ മഴ കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ പറയും ഈ ഇത്തിൽക്കുമായി എന്നൊക്കെ പറയും അതായത് കാൽഷ്യം കാർബണേറ്റ് അതെന്തിനാണ് ഇടുന്നത് എന്നൊക്കെ ചോദിക്കും അപ്പൊ അതൊക്കെ എന്തിനാണെന്ന് അറിയില്ലെങ്കിൽ എന്നോട് ചോദിക്കും കേട്ടോ ഇപ്പൊ ഞാൻ ആൻസർ പറഞ്ഞിരിക്കുക അല്ല ക്വസ്റ്റ്യൻ പറയാണ് സോ അറിയില്ലെങ്കിൽ ഞാൻ നിങ്ങളുടെ അങ്ങോട്ട് റിക്വസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ ദയവ് ചെയ്ത് എന്നെ ഒന്ന് കോണ്ടാക്ട് ചെയ്യാം ഇത് നമുക്ക് നെക്സ്റ്റ് പേജിലേക്ക് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ സാൾട്ട് എന്നുള്ള ടോപ്പിക്കിലേക്ക് നമ്മൾ പോകണം അവിടെ അസിഡിക് സാൾട്ട് ബേസിക് സാൾട്ട് ന്യൂട്രൽ സാൾട്ട് മൂന്ന് തരം സാൾട്ടുകളെ പറ്റി നമ്മൾ അറിഞ്ഞിരിക്കണം നമുക്കറിയാം ആസിഡും ബേസും റിയാക്ട് ചെയ്യുമ്പോഴാണ് സാൾട്ടും വാട്ടറും കിട്ടുന്നത് അപ്പോൾ ആ സാൾട്ടിൻ്റെ നേച്ചർ അസിഡിക് ആണെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇത്രയേ ഉള്ളൂ കാര്യം ആ റിയാക്ട് ചെയ്യുന്ന ആസിഡും ബേസും ഇല്ലേ അതിൽ ബേസ് വളരെ വീക്ക് ആയിട്ടുള്ള ബേസും ആസിഡ് നല്ല സ്ട്രോങ്ങും ആണെങ്കിൽ അപ്പോൾ ആരാണോ സ്ട്രോങ് അതിൻ്റെ നേച്ചർ ആ സാൾട്ട് ഉണ്ടാവാം അപ്പോൾ സ്ട്രോങ് ആസിഡും വീക്ക് ബേസ് റിയാക്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ കിട്ടുന്ന സാൾട്ടിന് എന്ത് നേച്ചർ ആയിരിക്കും ഉണ്ടാവുക ആസിഡിക് നേച്ചർ ആയിരിക്കും ഉണ്ടാവുക വീക്ക് ആസിഡും സ്ട്രോങ് ബേസും ആണെങ്കിൽ കിട്ടുന്ന സാൾട്ടിന് എന്ത് നേച്ചർ ആയിരിക്കും ബേസിക് നേച്ചർ ആയിരിക്കും സ്ട്രോങ് ആസിഡും സ്ട്രോങ് ബേസും അല്ലെങ്കിൽ വീക്ക് ആസിഡും വീക്ക് ബേസും ഒക്കെ ആണെങ്കിൽ കിട്ടുന്ന സാൾട്ട് ന്യൂട്രൽ സാൾട്ട് ആയിരിക്കും അതെങ്ങനെയാണ് സാറേ സ്ട്രോങ് ആസിഡ് വീക്ക് ബേസ് എന്നൊക്കെ മനസ്സിലാവുക ഈ സോഡിയം ഹൈഡ്രോക്സൈഡ് പൊട്ടാസിയം ഹൈഡ്രോക്സൈഡ് അങ്ങനെ കേൾക്കുന്ന സാധനങ്ങളില്ലേ സോഡിയം പൊട്ടാസിയം ഫസ്റ്റ് ഗ്രൂപ്പിലുള്ള ആളുകൾ ഇതൊക്കെ സ്ട്രോങ് ആയിട്ടുള്ള ബേസുകൾ അല്ലെങ്കിൽ സ്ട്രോങ് ആയിട്ടുള്ള ആൽക്കലി ആയിരിക്കും നമുക്ക് ബേസും ആൽക്കലും വ്യത്യാസം അറിയാലോ ചില ബേസുകൾ വാട്ടറിൽ സോലിബിൾ ആണ് അങ്ങനെ സോലിബിൾ ആയ ബേസിനെ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് ആൽക്കലി ഓക്കെ അതുപോലെ ആസിഡ് എങ്ങനെ സ്ട്രോങ്ങും വീക്കും മനസ്സിലാവുക നമ്മളുടെ ഈ എഡിബിൾ ആയിട്ടുള്ള ആസിഡുകളില്ലേ നമ്മളുടെ വിനഗർ അസിറ്റിക് ആസിഡ് സിട്രിക് ആസിഡ് ഫോർമിക് ആസിഡ് ഇതൊക്കെ അല്ലെങ്കിൽ കാർബോണിക് ആസിഡ് ഇതൊക്കെ വീക്ക് ആസിഡ്സ് ആണ് ഒരു ഉറുമ്പിൻ്റെ ആ നീര് കൈമായ കൈ പൊള്ളൊന്നുമില്ല അല്ലേ അപ്പം അങ്ങനത്തെ വീക്ക് ആസിഡ്സ് മനസ്സിലാക്കി അത്ര നോക്കിയാൽ മതി ഓർഗാനിക് ആണോ എഡിബിൾ ആണോ എന്നൊക്കെ നോക്കുക അല്ലാത്ത എച്ച് സി എൽ എച്ച് ടു എസ് ഒ ഫോർ അതൊക്കെ നമ്മൾ മിനറൽ ആസിഡ് എന്ന് വിളിക്കാം മിനറൽ ആസിഡ് മറ്റേത് ഓർഗാനിക് ആസിഡ് ഇത് മിനറൽ ആസിഡ് മിനറൽ ആസിഡിൻ്റെ കാര്യം നിങ്ങൾക്ക് അറിയാലോ നല്ല സ്ട്രോങ് ആണ് മേത്തായ തന്നെ പൊള്ളും അപ്പൊ അങ്ങനത്തെ ആസിഡുകളും ബേസൊക്കെ നോക്കിയിട്ട് നിങ്ങൾ സാൾട്ടിന്റെ ബിഹേവിയർ പറയാം ഇനി നമ്മൾ നേരെ സാൾട്ടിലേക്ക് പോകുമ്പോൾ ഇതിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ പ്രിപ്പറേഷൻ കൊണ്ട് ഇമ്പോർട്ടൻസ് ഉള്ളത് അല്ലെങ്കിൽ പ്രിപ്പറേഷൻ കൂടുതൽ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് എക്സ്പെക്ട് ചെയ്യാവുന്നത് സോഡിയം ഹൈഡ്രോക്സൈഡിന്റെ ആ ഒരു ഭാഗത്താണ് അതിൽ എന്താ നോക്കേണ്ടത് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അതിന്റെ ബൈ പ്രൊഡക്റ്റ് ആയിട്ട് കിട്ടുന്ന സാധനങ്ങൾ വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് മറ്റു ചില സാധനങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കാം സോഡിയം ഹൈഡ്രോക്സൈഡ് ഉണ്ടാക്കുന്ന സമയത്ത് നിങ്ങൾ ഇക്വേഷൻ നോക്കിയാൽ അറിയാം പേജ് നമ്പർ തേർട്ടി അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ ഈ ഒരു ടോപ്പിക്കിന്റെ താഴെ കോമൺ സാൾട്ട് എന്ന് പറയുന്ന തൊട്ടാണ് സോഡിയം ഹൈഡ്രോക്സൈഡ് കൊടുത്തിട്ടില്ല അതിന്റെ താഴെ നോക്കിയാൽ സോഡിയം ക്ലോറൈഡ് പ്ലസ് എച്ച് ടു ഒ ഗ്യൂസ് സോഡിയം ഹൈഡ്രോക്സൈഡ് പ്ലസ് സി എൽ ടു പ്ലസ് എച്ച് ടു അപ്പൊ ക്ലോറിനും ഹൈഡ്രജൻ ഗ്യാസും രണ്ടും ഇവിടെ ബൈ പ്രൊഡക്റ്റ് നമുക്ക് ആവശ്യമില്ല നേരിട്ട് എന്നാലും നമ്മൾ നോക്കിയത് സോഡിയം ഹൈഡ്രോക്സൈഡ് കിട്ടാനായിരുന്നു അപ്പൊ എന്റെ കൂടെ കിട്ടിയ ആളുകളാണ് ഇവർ വെച്ച് നമുക്ക് എന്തൊക്കെ ഉണ്ടാക്കാമെന്ന് അതേ പേജിന്റെ താഴെ കൊടുത്തിട്ടില്ലേ ക്ലോർ ഉപയോഗിച്ച് ബ്ലീച്ചിങ് പൗഡർ ഉണ്ടാക്കുക വാട്ടർ ട്രീറ്റ്മെന്റ് ചെയ്യുക സ്വിമ്മിംഗ് പൂള് ക്ലീൻ ചെയ്യുക അങ്ങനെ ഒരുപാട് റോളുകളുണ്ട് സി എഫ് സി പെസ് ആയിട്ടൊന്നും കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഹൈഡ്രജൻ മാത്രം ഉപയോഗിച്ച് ഹൈഡ്രജൻ ആസ് എച്ച് ഫ്യൂവൽ ആണ് മാർഗറൈൻ ഉണ്ടാക്കാം അമോണിയ ഫെർട്ടിലൈസറിന് വേണ്ടി അമോണിയ ഉണ്ടാക്കാം രണ്ടും കൂടി കൂട്ടുക ഹൈഡ്രജനും ക്ലോറിനും കൂടി കൂട്ടുക ഹൈഡ്രോക്ലോറിക് ആസിഡ് ഉണ്ടാക്കാം സ്റ്റീൽ ക്ലീൻ ചെയ്യാം അമോണിയം ക്ലോറൈഡ് ഉണ്ടാക്കാം മെഡിസിൻസ് ഉണ്ടാക്കാം കോസ്മെറ്റിക്സ് ഉണ്ടാക്കാം സോഡിയം ഹൈഡ്രോക്സൈഡ് ക്ലോറിനും കൂടി ഉപയോഗിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ബ്ലീച്ച് ചെയ്യാനുള്ള ഹൗസ് ഹോൾഡ് ബ്ലീച്ചസിനും ബ്ലീച്ചിങ് ഫാബ്രിക്കിനും ഒക്കെ നമുക്കത് ഉപയോഗിക്കാം അപ്പോൾ ആ ഭാഗം നല്ല ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് പിന്നെ ക്ലോർ ആൽക്കലി പ്രോസസ് എന്താണ് ബ്രൈൻ എന്താണ് ഇതുണ്ടാക്കാനുള്ള ഇക്വേഷൻ എന്താണ് എവിടെയാണ് കാതോഡിലാണോ ആനോഡിലാണോ നമുക്ക് ഹൈഡ്രജൻ കിട്ടുക എവിടെയാണ് ക്ലോറിൻ കിട്ടുക എവിടെയാണ്
രണ്ടു കൊല്ലം മുന്നേ വന്നൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ വാല്യൂ ബേസ്ഡ് ആയിട്ട് വന്ന ക്വസ്റ്റ്യൻ അമ്മ കേക്ക് ഉണ്ടാക്കിയ ബേക്കിംഗ് സോഡ ഉപയോഗിച്ചില്ല ബേക്കിംഗ് പൗഡർ ഉപയോഗിച്ചില്ല അപ്പൊ നിങ്ങൾ അതിനെ പറ്റി എന്താണ് കമന്റ് ചെയ്യുന്നത് എന്നുള്ള രീതിയിൽ അപ്പൊ അത് വാല്യൂ ബേസ്ഡ് ആണ് നമ്മൾ പറയാ ഇറ്റ് ഈസ് ട്രൂ ദാറ്റ് ഇഫ് യു യൂസ് ബേക്കിംഗ് പൗഡർ വി വിൽ ഗെറ്റ് പഫി ആൻഡ് ടേസ്റ്റി കേക്ക്സ് ആൻഡ് ഓൺ ബട്ട് ആഫ്റ്റർ ഓൾ ഇറ്റ്സ് അനദർ കെമിക്കൽ ദർ ഫോർ ഇറ്റ് മൈക്ക് ബി ആൾസോ ഹാവിങ് സം ബാഡ് എഫക്ട്സ് ഓൺ അവർ ഹെൽത്ത് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് വാല്യൂ ബേസ്ഡ് ആയിട്ട് അതിനെ ആൻസർ ചെയ്യാം വാഷിംഗ് സോഡയിൽ നിങ്ങൾ നോക്കണ അതിന്റെ കെമിക്കൽ ഫോർമുലയാണ് പലരും എന്ത് ചെയ്യുന്ന വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ബേക്കിംഗ് സോഡ കൊണ്ടുപോയിട്ട് വാഷിംഗ് സോഡയിൽ കൊണ്ട് എഴുതി വെക്കും കുറെ സോഡകളാണ് കേട്ടോ കുറെ സോഡകളാണിത് നമ്മുടെ ഒന്നാമത് സോഡിയം ഹൈഡ്രോക്സൈഡ് അല്ലെങ്കിൽ കോസ്റ്റിക് സോഡ പിന്നെ ബേക്കിംഗ് സോഡ പിന്നെ വാഷിംഗ് സോഡ കെമിക്കൽ ഫോമുല അല്ലെങ്കിൽ പ്രശ്നവും വാഷിംഗ് സോഡേനെ യൂസ് നോക്കാം ഇനി വാട്ടർ ഓഫ് ക്രിസ്റ്റലൈസേഷൻ എന്നുള്ളത് വിത്ത് എക്സാമ്പിൾസ് പഠിക്കുക ഇപ്പൊ ഈ കോപ്പർ സൾഫൈഡിന്റെ കളർ ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് കാണിച്ചതാണ് ബ്ലൂ കളറാണ് ആ കോപ്പർ സൾഫൈഡ് ചൂടാക്കി കഴിഞ്ഞാൽ അതിൽ വാട്ടർ ഓഫ് ക്രിസ്റ്റലൈസേഷൻ ഉണ്ട് അഞ്ച് എച്ച് ടു ഉണ്ട് അതിൽ അത് റിലീസ് ആയി പോയി കഴിഞ്ഞാൽ അത് എസ്കേപ്പ് ചെയ്ത് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ അതിന്റെ കളർ വൈറ്റ് ആയിട്ട് മാറും ഈ പറഞ്ഞ ഫൈവ് എച്ച് ടു ഒ അതുപോലെ എൻ എ ടു സി ഒ ത്രീ ടെൻ എച്ച് ടു ഒ ഡോട്ട് ടെൻ എച്ച് ടു എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇത് അത് വെറ്റ് ആണെന്ന് അനങ്ങിയിരിക്കുക എന്നല്ല അർത്ഥം ഇത് ശരിക്കും കെമിക്കലി അവിടെ കുറച്ച് വാട്ടർ മോളിക്യൂൾസ് ഉണ്ട് എന്നുള്ളതാണ് അത് നനയ്ക്കാൻ മാത്രം ഉള്ള രീതിയിലല്ല അതുള്ളത് ആ വാട്ടർ മോളിക്യൂൾസ് ഫിക്സ് ആൻഡ് നമ്പർ ഓഫ് വാട്ടർ മോളിക്യൂൾസ് പ്രസന്റ് ഇൻ എ ഫോർമുല യൂണിറ്റ് ഓഫ് എ കോമ്പൗണ്ട് അതിനെയാണ് നമ്മൾ ശരിക്കും വാട്ടർ ഓഫ് ക്രിസ്റ്റലൈസേഷൻ എന്ന് വിളിക്കുന്നത് ഇനി ഈ ചാപ്റ്റിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ വട്ടം ചോദിച്ചിട്ടുള്ള ഏറ്റവും കൂടുതൽ മാർക്കിന് ചോദിക്കുന്ന ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് പ്ലാസ്റ്റർ ഓഫ് പാരീസിന്റെ കാര്യം ഓക്കെ ജിപ്സം ത്രീ സെവന്റി ത്രീ കെൽമിനിൽ ചൂടാക്കി അതിനെ പൗഡർ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ കിട്ടുന്ന സാധനമാണ് പ്ലാസ്റ്റർ ഓഫ് പാരീസ് പ്ലാസ്റ്റർ ഓഫ് പാരീസിനെ നമ്മൾ കെമിക്കൽ പറയുകയാണെങ്കിൽ അത് കാൽഷ്യം സൾഫേറ്റ് ഹെമി ഹൈഡ്രേറ്റ് ആണ് അതായത് സി എസ് ഒ ഫോർ ഡോട്ട് ഹാഫ് എച്ച് ടു ഒ ഇവിടെ പലപ്പോഴും ചോദിക്കാറുണ്ട് ഈ ഹാഫ് എച്ച് ടു ഒന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു മോളിക്യൂളിന് എച്ച് ടുവിന്റെ പകുതി മുറിച്ചു കൊടുത്തു എന്നാണോ കെമിസ്ട്രിയിൽ അങ്ങനെയല്ല ഒരു മോളിക്യൂൾ പകുതി കൂടി മുറിക്കുന്ന കണക്കില്ല ഇവിടെ ശരിക്കും പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ രണ്ട് കാൽഷ്യം സൾഫേറ്റ് രണ്ട് സി എസ് ഒ ഫോറിനും കൂടി ഒരൊറ്റ എച്ച് ടു ഒനെ കൊടുത്തിട്ടുള്ളൂ അപ്പൊ ഒരാൾക്ക് എത്ര ഭാഗമാണ് ഷെയർ ചെയ്ത് കിട്ടുന്നത് എന്ന് കാണിക്കാനാണ് ആ ഹാഫ് ഇട്ടിട്ടുള്ളത് ഇതിലേക്ക് നമ്മൾ വൺ വൺ ബൈ ടു എച്ച് ടു ഒ ചേർത്ത് കൊടുത്താൽ അതായത് ഒന്നര എച്ച് ടു ഒ ചേർത്ത് കൊടുത്താൽ അത് ആ വാട്ടറിനെ അബ്സോർബ് ചെയ്ത് കാൽഷ്യം സൾഫേറ്റ് ഡൈ ഹൈഡ്രേറ്റ് ആവും ഇതിനെയാണ് നമ്മൾ ജിപ്സ് എന്ന് വിളിക്കുക രണ്ട് നമ്മൾ വ്യത്യാസം പ്ലാസ്റ്റർ ഓഫ് പാരീസ് വളരെ സോഫ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള പൗഡർ ആണ് ജിപ്സം വളരെ ഹാർഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു സാധനമാണ് അല്ലെ നമ്മൾ എല്ലൊക്കെ പൊട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ അതിനൊക്കെ ഫ്രാക്ചർ ഒക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ ബോണിന്റെ കറക്റ്റ് പൊസിഷനിൽ ഫിക്സ് ചെയ്യാനൊക്കെ ഉപയോഗിക്കുന്ന കെമിക്കൽ ആണ് ജിപ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇത്രയേ ഉള്ളൂ ഈ ചാപ്റ്റർ പെട്ടെന്ന് കഴിഞ്ഞ റിവിഷൻ നിങ്ങൾക്കും പെട്ടെന്ന് കഴിയേണ്ടതാണ് സമയമെടുത്ത് പഠിച്ചാലും കുഴപ്പമില്ല നിങ്ങളെ കയ്യിൽ സമയമുണ്ട് പക്ഷെ ദയവ് ചെയ്ത് ക്ലാസ്സുകൾ കാണുക അതുപോലെ എക്സസൈസിൽ ഈ ചാപ്റ്ററിൽ എനിക്ക് ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞ് ഞാൻ ഒന്നിനും ഒഴിവാക്കുന്നില്ല ഇത് മാത്രം ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് അത് മാത്രം ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് പറയുന്നില്ല പതിനഞ്ച് ക്വസ്റ്റ്യനേ ഉള്ളൂ അതിൽ ആദ്യത്തെ കുറെ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് വൺ വേർഡ് ആണ് ബാക്കി ക്വസ്റ്റ്യൻസിൽ ഒന്ന് മാർക്ക് ചെയ്ത് വെക്കാനുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻ ഞാൻ പറഞ്ഞുതരാം ടെൻത്ത് ക്വസ്റ്റ്യൻ ലെവൻത്ത് ക്വസ്റ്റ്യൻ ട്വൽത്ത് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഓക്കെ ദൻ തേർട്ടീൻ ഒന്നും വേണ്ട നിങ്ങൾ എഴുതും ഫോർട്ടീൻ വേണ്ട ഫിഫ്റ്റീൻ വേണ്ട ദൻ ബാക്കിലേക്ക് പോയാൽ പേജ് നമ്പർ സെവൻ സോറി പേജ് നമ്പർ തേർട്ടി ഫോറിൽ സെവൻത്ത് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഓക്കെ എല്ലാതും ചെയ്ത് നോക്കുക ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ കുറച്ചുകൂടി ഇമ്പോർട്ടൻസ് കൊടുത്ത് നോക്കുക അപ്പം ഇന്നലെ ക്ലാസ് പോസ്റ്റ് ചെയ്യാത്തതിന് സോറി വിചാരിച്ച പോലെ എത്താൻ പറ്റില്ല അതുകൊണ്ടാണ് കേട്ടോ അപ്പം എന്നാലും നന്നായിട്ട് പഠിക്കുക സംശയങ്ങൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ ചോദിക്കുക നെക്സ്റ്റ് ക്ലാസ് ഈ രണ്ട് ചാപ്റ്ററിൻ്റെ മെറ്റീരിയൽ അല്ലെങ്കിൽ റിവിഷൻ ക്ലാസ് ഏതെങ്കിലും ഒന്നായിരിക്കും ഉണ്ടാവുക ഓക്കെ വിൽ സീൻ ദൻ നെക്സ്